പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അഞ്ച് ആദ്യത്തെ നാല് ക്ലാസ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക ഈ നാല് ക്ലാസ് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ വരും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ ഇപ്പം വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് മൊത്തം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൽ ഡി സിയുടെ കേട്ടോ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും സിലബസൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് എൽ ഡി സി സിലബസ് ക്ലാസ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാനെക്കുറിച്ചാണ് എന്താ ചന്ദ്രയാൻ ആ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ അല്ലേ ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഓർത്തിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാ ഇന്ത്യയിലെ ആ ഉപഗ്രഹ വിഷയമാണ് തറയാണേത് നമുക്കറിയാം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് വാഹനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി എന്താ പി പി എസ് എൽ വി സി പതിനൊന്നാണ് വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി പതിനൊന്നാണ് വാഹനം എത്ര കിലോഗ്രാം ആയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം ആണ് ആ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം എന്താ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രദൗത്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് പി എസ് എൽ വി സി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം ഇനി ഈ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ചു ഇനി അതവിടെ എത്തിയതെന്നാ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിക്ഷേപിച്ചു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ പത്തിന് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് കേട്ടോ നവംബർ എട്ട് കേട്ടോ നവംബർ എട്ടാണ് സോറി ആ നവംബർ എട്ടിനാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുന്നത് ഓർത്തിരിക്കണേ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ടിനാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി ഇനി ചന്ദ്രോപ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലോട്ട് ഇട്ടിച്ചിറങ്ങണ്ടേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നവംബർ പതിനാല് കേട്ടോ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നവംബർ എട്ടിന് എത്തി ഇനി അവിടെ ചന്ദ്രൻ ഇടിച്ചിറങ്ങിയത് അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനാലാണ് ഇനി ഈ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് സഹായം കൊടുത്തത് ഏത് രാജ്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണത്തിന് സഹായം നൽകി ഏത് രാജ്യം നൽകി അതിന് റഷ്യയാണ് സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് കോടി രൂപയോളം ചിലവാണ് ഇതിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതിക സഹായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആര് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ആ റഷ്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് വിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് സഹായം കൊടുത്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാ അത് റഷ്യയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ഈ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴേ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ ആരാ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് അത് ജി മാധവൻ നായർ ചെയർമാനാണ് ജി മാധവൻ നായർ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് പൈ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണ് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാനാണ് ആ ജി മാധവൻ നായർ ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചാലോ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അത് എം അണ്ണാതുരൈ അണ്ണാതുരൈ ഓർത്തിരിക്കണേ അപ്പം എം അണ്ണാതുരൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ എഴുതുമ്പോഴേ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതാ ശരിക്കൊന്നും വരത്തില്ല കൈകൊണ്ടാണ്
അപ്പം ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണ സമയത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറാണ് എം അണ്ണാതുരൈ അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ തറയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട അവിടെ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു വിക്ഷേപണ വാഹനം എത്ര ഏതാ തന്നെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ ആ പി എസ് എൽ വി സി പതിനൊന്നാണ് എത്ര കിലോഗ്രാം ഭാരമായ ഇതിന് എത്രയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമാണ് ഇതിന് സഹായം കൊടുത്ത രാജ്യം ഏതാ ചന്ദ്രയാൻ മണ്ണിന് സഹായം കൊടുത്തു ഏത് രാജ്യം അത് റഷ്യയാണ് സഹായം കൊടുത്തത് പിന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ഫ്ര ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം ആ നവംബർ എട്ട് എഴുതിക്കോണം ഇനി ചന്ദ്രയാന് ഇടിച്ചിറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങിയത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നവംബർ പതിനാല് അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ എട്ടിനാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത് ഇനി ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഓർത്തു വെച്ചോണേ അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങാനായിട്ട് സഹായിച്ച ഭാഗം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ മൂൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോബാണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ചു അത് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി ഇനി ചന്ദ്രോപരി ഉപരിതലത്തിലോട്ട് ഇടിച്ചിറങ്ങാനായിട്ട് സഹായിച്ച അതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അത് മൂൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോബ് മൂൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോബ് എന്ന ഭാഗമാണ് ആ ഇടിച്ചിറങ്ങാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് ഓക്കെ ആ അതിന് സഹായം കൊടുത്ത റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിന് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ എന്നാരാണ് ജി മാധവൻ നായരാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് എം അണ്ണാതുരൈ ഇനി ഓർക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അതായത് ചന്ദ്രയാൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടേ പ്രവർത്തനം നിലച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്താ നമ്മുടെ ദേശീയ ദിനവുമായി ബന്ധം എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ദേശീയ ദിനമാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താ ദേശീയ ദിനം ആ നമുക്കറിയാം ദേശീയ കായിക ദിനം ധ്യാൻചന്ദിൻ്റെ ജന്മദിനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് എന്ത് ചെയ്തു ചന്ദ്രയാൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിലോട്ട് വരാവേ ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്തൊക്കെ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കറിയാം അത് രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചു എവിടുന്ന് അത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതാ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ജി എസ് എൽ വി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഓർത്തിരിക്കണേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് മാർക്ക് ത്രീ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം ഐ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം ഐ ഇവിടെ ആണ് എം ഐ വരേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിക്കുന്നത് രണ്ടായിര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇതിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജി എസ് എൽ വി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം ഐ സി ഇല്ല കേട്ടോ ജി എസ് എൽ വി സി എന്നില്ല ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം ഐ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി എസ് എൽ വി സി എന്താ പതിനൊന്നാണ് ചന്ദ്രയാൻ വണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം ഐ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇനിയൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ള എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആരാ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ എം അണാതുര ആണെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഒരു മുത്തയ്യ ഒരു വനിതയാണ് മുത്തയ്യ വനിത അല്ലേ മുത്തയ്യ വനിതയാണേ ചന്ദ്രയാൻ ടു പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ മുത്തയ്യ വനിത ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ 
ഋതു കരുതാൾ ശ്രീവാസ്തവ ഫുൾ നെയിം അങ്ങനാണ് ഋതു കരുതൽ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഋതു കരുതൽ ശ്രീവാസ്തവ എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം ഋതു കരുതൽ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് മുത്തയ്യ വനിതയാണ് ഇനി ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ഋതു കരുതൽ ശ്രീവാസ്തവ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആര് തന്നെയാണ് കെ ശിവനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാനാണ് കെ ശിവൻ ഇനി ഇനി രണ്ട് കാര്യം എക്സ്ട്രാ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ചന്ദ്രയാൻ്റെ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ലാൻഡറിൻ്റെ പേരെന്താ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇരുപതിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണും ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ലാൻഡർ അറിയപ്പെടുന്നത് വിക്രം വിക്രമാണ് ഇനി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ റോവർ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രഗ്യാൻ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പേര് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ റോവർ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രഗ്യാൻ പിന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ലാൻഡർ അതിലൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് വിക്രം അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ടു ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രപരിവേഷണ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വാഹനം ഏതാ വാഹനം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം ഐ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം ഐ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ ലാൻഡറാണ് ഏത് വിക്രം പിന്നെ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ റോവറാണ് പ്രഗ്യാൻ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ഇത് മുത്തയ്യ വനിതയാണ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആണ് ഋതു കരുതൽ പിന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആ സമയത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ നിലവിലും അത് തന്നെയല്ലേ കെ ശിവനാണ് നിലവിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവനാണല്ലോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി വി എസ് എസ് സി ഡയറക്ടർ ആരാ ഇദ്ദേഹം വി എസ് എസ് സി ഇല്ലേ വിക്രം സാരാ ഫൈ സ്പേസ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആരാ എസ് സോമനാഥ് ആണ് അല്ലേ എസ് സോമനാഥ് വി എസ് എസ് സി ഡയറക്ടറാണ് സോമനാഥ് നിലവിലെ വി എസ് എസ് സി ഡയറക്ടറാണ് സോമനാഥ് എസ് സോമനാഥ് കേട്ടോ അപ്പം അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കെ ശിവന് ശേഷം ഇദ്ദേഹമാണ് ആ ഐ എസ് ആറോയുടെ ചെയർമാൻ ആകാനായിട്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം നിലവിൽ കെ ശിവനാണ് ആ ബി എസ് എസ് സി ഡയറക്ടറാണ് എസ് സോമനാഥ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മംഗൾയാൻ അതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജി ന ജി സാറ്റ് നയൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അടുത്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുക ഞാൻ സിലബസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ക്ലാസ് ഇടും അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരം ജി കെ പതിനായിരം ജി കെ അടക്കുന്ന പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇടും അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരം ജി കെ ഉള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറായി ഏഴായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പടി പടിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു